Ce son vous rappelle quelque chose L'ancien jingle de la SNCF peut-être Et oui, il va être question de patrimoine ferroviaire dans le reportage de cette semaine. Nous allons rencontrer Paul Dumanois, un passionné de l'histoire des chemins de fer, qui s'est plus particulièrement penché sur les lignes transpyrénéennes, sur celles de l'ancienne compagnie du Midi et sur celles du train jaune. Bonjour et bienvenue dans l'aiguillage Et c'est précisément à la gare de départ du train jaune à Villefranche-de-Conflans, dans les Pyrénées-Orientales, que nous nous sommes donné rendez-vous avec Paul. Car ce passionné d'histoire ferroviaire, qui a créé l'association Développement Patrimoine et Construction Ferroviaire, a eu l'opportunité d'exposer quelques pièces de sa collection dans une salle de Fort Liberia. Une sentinelle dominant la ville, construite par Vauban en 1681. On ne peut le rejoindre qu'à pied ou en empruntant un 4x4 faisant la navette entre la gare et la citadelle pour permettre aux visiteurs de parcourir sans se fatiguer les 200 mètres de dénivelé dont il faut s'affranchir pour monter à Fort Liberia. Je vous avais parlé de cette mini-exposition dans un reportage consacré au train jaune. Mais aujourd'hui, c'est chez lui que nous allons retrouver Paul. Car faute de disposer d'un local dans lequel il rêverait d'installer un vrai musée, c'est là que sont entreposées des milliers de pièces ferroviaires qui constituent sa collection. Une véritable caverne d'Ali Baba ferroviaire, dans laquelle sont entassées près de 3000 pièces et autant de documents d'archives récupérés ici et là au gré des fermetures de lignes et autres démolitions de gares qui ont touché la région, au même titre que les autres d'ailleurs, ces 30 dernières années. Un sauvetage qui a été réalisé en partenariat et avec le plein accord de la SNCF. Une convention liant l'ancienne structure Réseau Ferré de France, devenue entre-temps SNCF Réseau, à l'association que préside Paul Dumanois pour la mise à disposition de ses pièces. Pour une bonne partie, il s'agit d'objets qui ont été récupérés sur le terrain, en particulier le long de la ligne Pau-Canfran, dont certains remontent à l'époque de son exploitation par la compagnie du Midi. Ce que Paul aime par-dessus tout, c'est remonter l'histoire grâce à ces objets, dont il n'a parfois pas la moindre idée lorsqu'il les retrouve de ce à quoi ils pouvaient bien servir et surtout parvenir à évoquer à leur travers l'histoire des hommes qui les ont manipulés. Bah c'est un peu justement l'aboutissement de cette passion de dire chaque objet ferroviaire a une explication, a une raison d'être. Les cheminots, on parle toujours des, des trains, quand on parle des cheminots, on parle souvent du train, on parle de, des locomotives, on parle de, des voies ferrées, des gares, mais on oublie que derrière il y avait des corporations entières de, de métiers ferroviaires. Euh, on parle du lampiste évidemment en général, mais il y avait aussi euh, tout ce qui était métier de préparation de, de matériel. Parce qu'il faut imaginer que le matériel, quand il roule, il s'use, il, il faut l'entretenir. Dès lors qu'il s'agit de l'histoire des chemins de fer, Paul est intarissable. Et l'un de ses plus grands plaisirs est d'embarquer à bord du train jaune, notamment avec une poignée de touristes ou de passionnés à qui il sert de guide conférencier et qui l'emmène sur le terrain à relever les traces encore visibles du passé ferroviaire de sa région. Au cours de ses recherches, il a fait bien des découvertes. Les documents qu'il a retrouvés lui ont par exemple permis de se rendre compte que des métiers qui étaient liés au cheval et qui auraient pu purement et simplement disparaître avec l'avènement des machines à vapeur, exploitées pour le transport des voyageurs, mais aussi pour les travaux dans les champs, ont été dans un premier temps réintégrés dans les compagnies de chemin de fer. Elles ont ainsi embauché des bourreliers et des celliers pour s'occuper de fabriquer et d'entretenir les sièges des voitures de première classe qui étaient en cuir. Ou encore qu'il existe des similitudes entre l'organisation des sociétés de chemin de fer et l'armée. Au chemin de fer, c'est un peu une, une copie euh, civile de l'armée. Parce qu'on retrouve des corps de métier comme à l'armée, on retrouve une discipline un peu comme à l'armée, euh, un suivi du matériel un peu comme à l'armée, mais aussi on retrouve une reconnaissance du métier comme à l'armée. 
parce qu'il y a des décorations en pagaille, des médailles en pagaille. Moi j'en ai une série là, de, de décorations de médailles. On retrouve des médailles d'orphelinat, de, euh, de tout ce qui est euh, reconnaissance des métiers. Il y a les médailles de, des associations fraternelles, des mmh. associations catholiques. Il y, y avait vraiment de, de tous les corps de métier des, des médailles de, justement du, du génie, euh, dire, du chemin de fer. Il y avait les, les médailles de, des corps de, du train de, de l'armée qui étaient rattachés au chemin de fer à l'époque. Donc il y avait euh, des, 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 des décorations, des cheminots qui avaient été euh, engagés dans l'armée pour le, le génie ferroviaire, donc le cinquième génie, le, le régiment du train, euh, donc, la, qui était à Versailles au camp des Malpeaux à l'époque. Et donc euh, tout ça c'est lié, on retrouve des insignes liés au chemin de fer par l'armée. Donc c est, c est vraiment, ça se croise et ça se, ça se chevauche. On retrouve des documents euh, de formation de l'époque des voies ferrées, de l'école du génie. Moi j'ai un bouquin de, de, qui date d'avant 1900 qui explique toute la construction des voies ferrées, mais qui explique comment saboter et détruire un réseau ferroviaire pour pouvoir le réparer après. C'est-à-dire que dans le génie, c'est le terme du génie, il savait détruire, c'est pour ça qu'il y avait des points de dynamitage bien précis sur les ouvrages d'art, et à des endroits très stratégiques, qui savaient qu'après, ils pouvaient récupérer l'implantation pour reconstruire les ouvrages d'art. Ça a été étudié pour, entre autres, les ponts, il faisait tomber une travée de pont en, en sabotant une pile et en coupant le tablier à deux endroits. C'est le cas à Estagel. Estagel. Le pont d'Estagel est équipé de chambres de dynamitage dans deux piles. Et il y a deux zones de découpage pour mettre des, des charges de plastique qui sont encore présentes dans le tablier du pont. Il y a encore les boîtes de charge qui sont vides, heureusement. Ça, c'est à préciser. Il n'y a rien dedans, il n'y a aucun risque. Mais c'était prévu pour que ce pont soit cisaillé en deux. Parce que déjà à l'époque, le ministère de la guerre avait demandé avant 1900 que ces lignes soient classées stratégiques. C'est pour ça qu'il y a deux points sur cette ligne qui sont prévus pour être dynamités. Une anecdote parmi tant d'autres que pourrait vous raconter Paul et qu'il tient des nombreuses pièces et documents qu'il a récupérés sur le terrain ou qui lui ont été confiés par des particuliers ayant eu connaissance de sa passion et de son travail en faveur de la préservation du patrimoine ferroviaire. Ne lui demandez pas en revanche combien de pièces il a ainsi récoltées. Tout à fait à ses travaux de recherche, il n'a pas encore eu le loisir d'en faire un inventaire. Il y a une époque, je disais qu'il y en avait au moins 2000. Euh, ça se rapprocherait peut-être plus des 3000, si on compte vraiment toutes les petites pièces et tout. C'est vrai qu'on euh, ne compte là que la partie objet, mais euh, en partie document, il y en a pratiquement autant. Donc, euh, parce que j'ai beaucoup d'archives ferroviaires, justement, de, de préservation de documents, de plans, de, de ce qui me permet justement d'authentifier et de confirmer certaines choses au niveau ferroviaire par rapport aux objets que j'ai. C'est souvent intéressant parce qu'on retrouve, grâce à certains objets, par des documents, l'utilité de l'objet. Des gens pourraient passer à côté d'un objet sans savoir ce que c'est, et moi, grâce à, aux documents que j'ai d'époque, je peux identifier l'objet et expliquer qui est l'utilité, si un jour je suis amusé, de pouvoir confirmer par un document authentique de l'époque l'utilité de l'objet. Par exemple, à la gare de la Pradelle, j'ai trouvé une clé en fer qui ressemblait à une clé des goutiers, mais sans savoir ce que c'était. Un jour, dans des documents d'archives dans la gare de casse de Pen, qui était en, en tas dans la gare, je retrouve un document « plombage et ligaturage ». Parce qu'à l'époque, les wagons marchandises, on les plombait avec des pinces à plomb et des plombs, et on les ligaturait avec du fil de fer de 6 mm. Et pour ligaturer le fil de fer, on faisait ce qu'on appelle une queue de cochon. C'est-à-dire qu'on faisait une boucle en fil de fer, et on mettait cette clé qui a un trou, et on tournait, et on tournait, et ça tordait le, le fil de fer, ça faisait comme une queue de cochon, et après avec une, une tenaille, on coupait le fil de fer, et c'était ligaturé. C'était ça la ligature. Et dans le bouquin, il y a une photo de la clé et l'explication de la ligature. La collection ne va sans doute pas continuer à grandir à la vitesse à laquelle elle s'est constituée ces dernières années. Car, de l'aveu de Paul, retrouver de nouveaux objets le long des voies de chemin de fer laissés à l'abandon est une mission de plus en plus difficile. C'est vrai que soit c'est mis dans des collections particulières, des personnes qui ont qu on des, des, des descendants de, qui ont des ancêtres qui ont été cheminots à l'époque où c'était les grandes compagnies. Moi j'ai eu le cas comme ça, une dame de Toulouse qui m'a contacté parce que son grand-père était cheminot à la compagnie de Midi et qu'elle avait encore son sac de drap de roulant qui lui permettait de dormir au foyer. J'ai récupéré une ancienne veste des chemins de fer de l'Est d'Epernay qui a encore les boutons marqués Est et qui est marqué avec une plaque en cuivre ATEP donc atelier des Pernets, 
donc qui étaient vraiment le, les vestes utilisées dans les ateliers euh, avant que ça ferme. C'est vrai que c'est dommage, cet atelier n'existe plus, donc ça fait partie de la mémoire de, de l'histoire de ces, ces choses-là. Et, et pareil, les uniformes, j'en ai quelques-uns de, de différentes époques, surtout SNCF, parce qu'avant, c'est très dur de les trouver. Le rêve de Paul serait de pouvoir présenter toutes ses trouvailles dans un musée, qu'il aimerait ouvrir si possible dans un lieu lui-même chargé d'histoire ferroviaire. Plusieurs pistes ont déjà été évoquées. L'ancien poste de douane ou l'ancien hôtel de la Tour de Carole, terminus du train jaune, dont la gare possède le plus long toit couvert d'Europe. Un détail que Paul n'aurait pas manqué de souligner. Ou encore dans la gare de Canfranc, à la frontière franco-espagnole. Un lieu qui serait le bienvenu, d'autant qu'il n'existe pas de musée ferroviaire à proprement parler à ce jour dans le sud-ouest de la France. Mais terminons ce numéro d'aiguillage comme nous l'avons commencé. Avec quelques éléments relevant du patrimoine sonore ferroviaire. Tout d'abord, un sifflet de locomotive. Une cloche de passage à niveau. Ou encore une sonnerie de prise de service utilisée par la SNCF. Et enfin, une cloche de quai. Remarquez au passage la forme très particulière de cette cloche qui reprend le principe d'un haut-parleur à l'envers. Un dispositif qui avait été étudié pour faire en sorte que le son se diffuse à la hauteur des oreilles des voyageurs, pour qu'il soit mieux perçu malgré le brouhaha des quais de gare et qui continue de résonner encore très longtemps après que le dernier coup ait été donné. La semaine prochaine dans Aiguillage, je vous parlerai de train américain. Une nouvelle convention sur ce thème est annoncée pour la rentrée 2018 à Clermont-Ferrand. Nous en parlerons et je profiterai de l'occasion pour vous présenter un très beau réseau à l'échelle 0N30, celui de Frédéric Morin, The Fraggle Rock Lumber Company. D'ici là, restons en contact via les réseaux sociaux, abonnez-vous à la chaîne YouTube d'Aiguillage, aimez sa page Facebook et recevez chaque semaine les nouveaux reportages directement dans votre boîte mail chaque lundi et vendredi vendredi à 18h en vous inscrivant à l'aiguille aux lettres et surtout passez vous aussi en première classe en décidant de soutenir le magazine l'aiguillage pour lui permettre de continuer d'exister. L'aiguille autant 2018 est lancé, l'avenir de ce magazine est entre vos mains.